，别不识抬举。哎，兄弟。你的安全呢？不过您是怎么被抓进来的？是啊，我也说不清楚。先是汉奇啊，把我胁迫到那个民宅，后来他们把我抓到这儿来了。这，我们先离开这儿吧，等见了志明再说吧。好的，快走。走。啊。这孙汉奇大老远来屌林镇给你买栋房子，你觉得你们俩能撇清关系吗？我再跟你说一遍，我是被人胁迫到那个房子的。既然你都进来了，那我也不怕告诉你，其实你和孙汉奇已经被日本人给盯上了。但你要知道，这日本人。可没我这么客气。谢谢。你无非是怀疑我是共产党，那我就实话告诉你吧，我就是你要找的那个人。你们知道我谁吗？我是家，我是佳木斯市警务局的孙。这你们凋零镇的王局长还不是你们？那个牢房那两个人都是凶手，都是个误会，要在这儿委屈点。所以今后两天就请你们多照顾一下啊！<笑>我亲自给他们拿点吃的来。兄弟，都是自己人，为了表达诚意啊！十年陈酿的美酒，特别好喝，一定要喝两口。啊，来，你喝饱了，来，好，来，这个酒放心喝，一定要喝两口啊！有人问，你们就说是孙市长让你们喝的啊。我想办法尽快把你们弄出去了。哎，你们先告诉我一件很重要的事儿。什么事儿？志明是不是跟你们一块儿回凋零镇了？我突然给他传过消息，他是不是已经回凋零镇，把他母亲给接走了？没有啊，啊，我们谁都没找到伯母。对啊，这坏了，他母亲失踪了。什么事儿赶紧说，没看我这忙着呢吗？让你下达一个命令。命令？下什么命令？啊！啊是是不是我答应你，任何条件你就可以不杀我？只要你按照我说的去做，我保证你能活着离开这间屋。倘若你跟我耍滑头的话，你就一枪毙了。好好好，放下放下。只要你不杀我，我什么事都答应你。你说，说。你现在就拨电话到拘留室。王局长，您别误会，您下命令我肯定照办。只是您突然的派人来取油印工具，而且还没有批文，这个。这个到时候日本人那边我不好交代，哪儿他妈那么多废话，赶紧照办就行了。出什么事儿就说是我王局长的意思。好，好，好，我现在就去把油印工具给你们装上车，行吗？我现在就去，玩死我算了。
辛苦辛苦啊！还辛苦点。你现在就拨电话到拘留室，让他们立马放了你刚刚抓的两名佳木斯警员。好、哦队长，王局长打电话找您，好像很着急的样子。行了，知道了。是。你自己好好想想吧。现在顾不上说那么多了，我先想办法把你们弄出去。你们出去之后，一定要想方设法，尽快点找到他母亲，好吗？这还用说吗？你赶紧把我们弄出去啊！大闲没事，里边老太太送点水。你的安全呢？不过您是怎么被抓进来的？是啊，我也说不清楚。先是汉吉啊，把我胁迫到那个民宅，后来他们把我抓到这儿来了。这，我们先离开这儿吧，等见了志明再说。好的，快走。走走